السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج جو ہم ٹاپک اسٹوڈنٹس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ چیپٹر نمبر 3 کا ٹاپک نمبر 5 ہے اسپیشیز دا بیسک یونٹ اف کلاسیفیکیشن یعنی کہ کلاسیفیکیشن کا بیسک یونٹ کیا ہے کلاسیفیکیشن کو ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں کل کے ٹاپک میں اسٹوڈنٹس ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دو ارگنزم کی کلاسیفیکیشن کس طرح کی جاتی ہے کوئی بھی دو ارگنزم کو ہم کس طرح کلاسیفائی کریں گے تو ان ارگنزم کو کلاسیفائی کرنے کے طریقے میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کی کلاسیفیکیشن پڑھی تھی اور اس کے بعد مٹر کے پودے کی کلاسیفیکیشن پڑھی تھی مٹر کے پودے کی کلاسیفیکیشن انسان کی کلاسیفیکیشن میں ہم نے گروپس پڑھے تھے کہ کس طرح مٹر کے پودے یا انسان کو کلاسیفائی کرنے میں کون سے گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے تو ان گروپس میں مختلف نام دیے تھے ہم نے کنگڈم تھا کلاس آرڈر اس طرح فائلم اس طرح نام دیے تھے تو ان ناموں میں سے سب سے بیسک جو تھا سب سے لاسٹ میں جو آیا تھا یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ سب سے شروع میں جو آیا تھا جہاں سے ان کی گروپس گروپنگ شروع ہوئی تھی وہ وہ تھا سب سے لاسٹ میں آنے لی جو گروپ تھا وہ تھا سپیشیز سپیشیز کو کہتا ہے از دا بیسک یونٹ آف کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن کا گروپ بندی کا جانداروں کو گروپس میں تقسیم کرنے کا جو بیسک گروپ ہے جو بنیادی چیز ہے وہ سپیشیز ہے تو سپیشیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سپیشیز سے مراد کیا ہے تو سپیشیز کے اگر اگر ہم سپیشیز کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو سپیشیز سے مراد کیا ہے کہتے ہیں اسپیشیز از اے گروپ اف ارگنزمز وچ کین انٹر بریڈ فریلی امنگ دیم اینڈ پروڈیوس فرٹائل اف سپرنگ اگر سپیشیز کی ڈیفینیشن پر غور کیا جائے تو سپیشیز کی ڈیفینیشن میں ہی وہ دو کنڈیشنز لگا دیتا ہے کہ کون سی ارگنزم کو کون سے ارگنزم کو ہم ایک علیحدہ سپیشیز میں رکھے گئے کہ کون سا ارگنزم میں کس ارگنزم میں کون سی خصوصیات موجود ہوں گی کون سی کریکٹرسٹکس موجود ہوں گی جس بیس پر ہم کہیں گے کہ یہ ایک علیحدہ سپیشیز ہے وہ ارگنزم ایک علیحدہ سپیشیز میں آ جائے گا تو اس میں وہ سپیشیز کی ڈیفینیشن کے اندر ہی دو کنڈیشنز لگا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی آرگنزم ان دو کنڈیشن پر پورا اترتا ہے تو اس کو ہم ایک علیحدہ سپیشیز کے اندر رکھیں گے اگر ان دو ان دونوں میں سے کسی ایک کنڈیشن پر بھی کوئی آرگنزم پورا نہیں اتر رہا چاہے وہ دوسری کنڈیشن کو فور فل کر بھی رہا ہے تو پھر بھی ہم کہیں گے کہ وہ آرگنزم ایک علیحدہ سپیشیز میں نہیں آئے گا کون سی دو کنڈیشن ہے کہتا ہے سپیشیز از اے گروپ اف آرگنزم وچ کین انٹر بریڈ فریلی امنگ دیم تو پہلی کنڈیشن اس کی یہی ہے کہ انٹر بریڈ فریلی امنگ دیم کہ کسی کوئی کسی بھی آرگنزمز کا گروپ کوئی سے بھی آرگنزمز کا ایسا گروپ جس کے میل اور فیمیل آزادانہ طور پر آپس میں جنسی تولید کر سکیں اسپیشیز از اے گروپ اف آرگنزمز وچ کین انٹر بریڈ فریلی امنگ دیم کہ کوئی بھی کسی بھی آرگنزمز کے وہ گروپ جو کہ آزادانہ طور پر آپس میں جنسی تولید کر سکیں اور دوسری کنڈیشن کیا ہے اینڈ پروڈیوس جنسی تولید کرنے کے ساتھ بعد انٹر بریڈنگ کے بعد اینڈ پروڈیوس فرٹائل آف سپرنگ اگر انٹر بریڈ کر رہے ہیں تو انٹر بریڈنگ کرنے کے بعد کس طرح کے بچے پیدا کر سکیں وہ کہتا ہے پروڈیوس فرٹائل آف سپرنگ اور اس طرح دوسری کنڈیشن میں وہ کہتا ہے کہ وہ بچے پیدا ہوں ان کی انٹر بریڈنگ بریڈنگ کے نتیجے میں بچے بھی پھر ایسے پیدا ہوں کہ مزید جو ہے نا وہ ان بچوں میں بھی مزید جو ہے اپنے ہی گروپ کے آرگنزم سے انٹر بریڈنگ کرنے کی صلاحیت موجود ہو یعنی کہ وہ بچے جو ہوں وہ بھی فرٹائل ہوں وہ بھی وہ کیپیبل ہوں انٹر بریڈنگ کے کہ وہ بھی اپنے ہی جنس کے آرگنزم سے جو ہے مزید جو ہے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو سپیشیز کیا ہے کلاسیفیکیشن کی بنیادی کا یہ کہتا ہے تو بیسک یونٹ آف کلاسیفیکیشن سپیشیز سپیشیز کی ڈیفینیشن کریں تو کہتا ہے سپیشیز از اے گروپ آف آرگنزم وچ کین انٹر بریڈ فریلی امنگ دیم اینڈ پروڈیوس فار ٹائل آف سپرنگ ایک بات یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس کے سپیشیز کی ڈیفینیشن کو سٹڈی کرتے ہوئے ہمیں جو ہے نیچر پر زور دینا پڑتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دو ایک جیسی سپیشیز دو الگ علیحدہ سپیشیز کے آرگنزم جو ہیں دونوں کی سپیشیز علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں لیکن بہت زیادہ کلوز ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو بہت زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خصوصیات ایک جیسی ہونے کی وجہ سے وہ آپس میں انٹر بریڈ بھی کر جاتے ہیں اس کے بعد انٹر بریڈ اگر کر جاتے ہیں تو پھر کیا ہم ان دونوں آرگنزم کو ایک ہی سپیشیز میں رکھیں گے کیونکہ سپیشیز کی ڈیفینیشن میں تو وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی دو آرگنزم آپس میں آزادانہ طور پر جنسی تولید کر سکتے ہیں تو ہم اس کو سپیشیز کہتے ہیں لیکن اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا اگر وہ آزادانہ طور پر کوئی دو سپیشیز علیحدہ علیحدہ سپیشیز کے آرگنزم بہت زیادہ کلوز ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر بریڈ کر بھی جاتے ہیں 
تو ان سے پیدا ہونے والے بچے جو ہیں وہ انفرٹائز ہوں گے یعنی یعنی کہ اگر دو علیحدہ علیحدہ سپیشیز کے آرگنزمز آپس میں ایک سپیشیز کا میل اور دوسری سپیشیز کا فی میل آپس میں انٹر بریڈ کر بھی جاتے ہیں اور, آپ اور پھر انٹر بریڈنگ کے نتیجے میں بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو کیا پھر ان دونوں سپیشیز کو دونوں آرگنزم کا ایک ہی سپیشیز کے, کے اندر رکھیں گے تو یاد رکھیے گا اسٹوڈینٹس اس طرح کی ایک مثال بھی دی جائے گی آپ کو کہ ان دونوں کی انٹر بریڈنگ بریڈنگ سے اگر پیدا ہونے والا جو ہے آف سپرنگ جو ہے ان کی انٹر بریڈنگ سے پیدا ہونے والے بچہ بھی فرٹائل ہے تو پھر تو ہم کہیں گے کہ یہ دونوں جو ہیں ایک ہی سپیشیز میں آئیں گے اس کے لیے آپ کی بک میں ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ میل ڈنکی ہو اور فی میل ہارس کو لیا جائے ان کی آپس میں کیونکہ میل ڈونکی جو ڈونکی اور ہارس جو ہے نا ایک دوسرے سے بالکل کلوز جو ہے نا سپیشیز ہیں دو علیحدہ علیحدہ سپیشیز ہیں لیکن ایک دوسرے سے کافی زیادہ کافی حد تک جو ہیں کلوز ہیں تو میل ڈنکی اور فی میل ہارس کے درمیان اگر انٹر بریڈنگ کرائی جائے تو ان سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میول اور میول ہوتا ہے انفرٹائی تو پھر ہم کیا یہ سوال بہت زیادہ دفعہ پوچھا گیا ہے کہ کیا اگر ان میل ڈونکی اور فی میل ہارس کے درمیان انٹر بریڈنگ ہو گئی ہے اور ان سے بچے بھی پیدا ہو گئے ہیں تو کیا ہم ان دونوں کو کیا ایک ہی سپیشیز کے اندر رکھیں گے تو پھر اسٹوڈینٹس یاد رکھیے گا کہ دوسری کنڈیشن جو ہے وہ ان کی انٹر بریڈنگ دوسری کنڈیشن کو فل فل نہیں فل فل نہیں کر رہی کیونکہ ان سے پیدا ہونے والا بچہ جو ہے ان سے پیدا ہونے والا میول جو ہے وہ انفرٹائل ہوتا ہے تو میل ڈونکی اور فی میل ہارس کے درمیان ہونے والی انٹر بریڈنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا میول جو ہے تینوں کے تینوں علیحدہ علیحدہ سپیشیز میں آئیں گے اس لیے یہ بات اس وضاحت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کسی بھی سپیشیز کے ڈیفینیشن کو دیکھنے کے لیے جب سپیشیز کی پہچان کرنے کے لیے ہم انٹر بریڈنگ کا کرائٹیریا نہیں استعمال کر سکتے انٹر بریڈنگ کے کرائٹیریا کو ہم استعمال نہیں کر سکتے یہ تھا ہمارا ٹاپک سپیشیز دا بیسک یونٹ آف کلاسیفکیشن آج اور دوسرا ٹاپک ہمارا ہے ہسٹری آف کلاسیفکیشن سسٹم کہ کلاسیفکیشن سسٹم کی ہسٹری کیا ہے کس طرح جانوروں کو کلاسیفائی کرنے کا یہ جو ہے نظام کہاں سے شروع ہوا کس نے سب سے پہلے جانداروں کو کلاسیفائی کرنے کا جو ہے نا آئیڈیا دیا تو کس طرح جو ہے جانداروں کو کلاسیفائی کرنے کا آئیڈیا ملا تو کلاسی ہسٹری آف کلاسیفکیشن کی طرف جائیں تو سب سے پہلے جو نام آتا ہے ہسٹری آف کلاسیفکیشن کے اندر وہ گریک فلاسفر ارسٹوٹل کا آتا ہے یونانی فلاسفر ارسٹوٹل کا نام سب سے پہلے آتا ہے یہ وہ بندہ پہلا بندہ تھا جس نے جانداروں کو جو ہے کلاسیفائی کیا اور دو گروپس میں کلاسیفائی کیا کنگ دو گروپس کون کون سے تھے ایک پلانٹی اور اینیمیلیا اس کے مطابق تمام کے تمام جاندار جو دنیا میں موجود ہیں وہ یا تو پلانٹس ہوں گے یا کیا ہوں گے اینیمال تو ارسٹوٹل گریف فراسفر تھا جو وہ پہلا بندہ تھا جس نے کلاسیفکیشن سسٹم کی منجاد رکھی اور جانداروں کو پلانٹس اور اینیملز کی گروپس میں تقسیم کیا اور ارسٹوٹل کے بعد اگر ہم دوسری بات دوسرے نمبر پر بات کریں تو دوسرے نمبر پر جو آپ کی بک میں ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے ابو عثمان عمر الجائز ابو عثمان عمر الجائز وہ دوسرا سائنسٹسٹ تھا جس نے تین سو پچاس سپیشیز آف اینیملز پر جو ہے کام کیا تین سو پچاس سپیشیز آف اینیملز کو جو ہے نا کلاسیفائی کیا یعنی کہ ان کو سٹڈی کیا اس کے بعد اس نے بہت زیادہ جو ہے آرٹس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے نالج کیا آرٹس پر بہت زیادہ ریسرچ شو کی اس کے بعد جو نیکسٹ جو آتا ہے سینسٹس وہ ہے ابن راشد یعنی کہ ابن راشد نے بھی کلاسیفکیشن کے سسٹم پر کام کیا کون سا کام کیا ریسٹوٹل کی ایک بک لکھی ہوئی تھی ڈی اینیمیا اس کو اس نے کیونکہ وہ گریک فلاسفر تھا اس نے گریک میں ہی اس بک کو لکھا تھا تو ابن راشد نے کیا کیا اس کی لکھی ہوئی بک کو ہی کیا کیا عربک میں اس کی ٹرانسلیشن کر دی ٹرانسلیٹ ارسٹوٹلز بک ڈی اینیما ان عربک اور نیکسٹ تھا ایک ایس ایل پائنو اس نے کیا کیا تھا اس نے ڈیوائڈ پلانٹس انٹو ففٹین گروپس اینڈ کال دین جینڈرا اس نے پودوں کو جو ہے نا اس سنسدار نے پودوں کو پندرہ گروپس میں تقسیم کیا اور ان پندرہ گروپس کو جو ہے نا جینڈرا کا نام دیا جیسے ہم نے کل کلاسیفکیشن سسٹم پڑھا تھا دو گروپ دو آرگنزم کی کلاسیفائی کرنے کے پھر ہم نے سب گروپ پڑھے تھے کہ کنگڈم کیا ہے فائلم کیا ہے کلاس کیا ہے آرڈر کیا ہے آج ہم ہسٹری آف کلاسیفکیشن پر سسٹم پڑھ رہے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کنگڈم موجود ہے فائلم موجود ہے کلاس ہے آرڈر ہے تو یہ کلاس آرڈر جینڈرا جینس کہاں سے نام لیے گئے تو یہ مختلف 
ٹیسٹ تھے جنہوں نے مختلف گروپس کو مختلف نام دیئے تو یہ وہ بندہ تھا جس نے پندرہ گروپس میں پودوں کو تقسیم کیا اور ہر ایک گروپ کو کیا جینرہ کا نام دیا اس کے بعد نیکس جون ری آتا ہے اس نے بھی کلاسیفیکیشن سسٹم پر بہت اہم کام کیے بہت امپارٹنٹ وار کیا کلاسیفیکیشن سسٹم پر اے رہنس نے کیا کیا تھا اس نے ایک اور ٹیکسون متعارف کر رہا تھا ایک اور کلاسیفیکیشن کا گروپ متعارف کر رہا تھا جس کو اس نے آرڈر کا نام دیا تھا انٹرڈیوز ٹیکسون آف آرڈر اس کے بعد ٹون فورٹ تھا اس نے کون سی چیز متعارف کر رہی تھی اس نے بھی دو ٹیکسون ٹیکساز متعارف کر رہا تھے کون کون سے دو ٹیکساز اس نے متعارف کر رہا تھے انٹرڈیوز ٹیکسا آف کلاس اینڈ سپی چیز دو ٹیکساز کلاس اور سپیشیز کال بھی ہم نے ڈسکاس کیے تھے آرڈر کو بھی ڈسکاس کیا تھا تو یہ کس کس نے آرڈر کے ٹیکسا کو اس نے اے ریوینس نے متعارف کروایا تھا اس کے کلاس اور سپیشیز کے ٹیکساز کو کس نے ٹون فورٹ نے متعارف کروایا تھا اس کے بعد لاس میں جو آتا ہے وہ کارلس لینیس کا نام آتا ہے سی سٹائل فور کارلس کارلس اس کا پورا نام تھا کارلس لینیس اس نے کیا کیا تھا اس نے جو ہے نا تین کنگڈنز میں تین گروس میں تمام جانداروں کو تقسیم کیا تھا کس طرح تین گروس میں تقسیم کیا تھا ارسٹوٹل نے صرف اور صرف تھا تھا کہ تمام کے تمام جندار جتنی بھی چیز دنیا موجود ہیں یا تو وہ کیا ہوں گی پلانٹس ہوں گی کوئی جندار یا تو پلانٹس ہوگا یا اینیمز ہوگا اس نے فطرت کو جو ہے نا پوری کی پوری نیچر کو ہی تین گروس میں تقسیم کیا کہ چاہے کوئی چیز جندار ہے چاہے بے جان ہے تو اس نے تین گروس میں تقسیم کیا سب سے پہلے منرلز کا نام دیا اس کے بعد ویج بے جان چیز منڈر ہوگی جا کیا ہوگی اینیمال موجود ہوگا اس کے بعد اس نے جو فائیو رینکس جو تھے جو کال ہم نے پڑھا تھا کنگڈم فائلم اس طرح کے جو رینکس پڑھے تھے ان میں سے پانچ رینکس جو تھے وہ کارلس لینیس نے ہی ان کا تصور دیا تھا کارلس لینیس نے اس کو استعمال کیا تھا کون کون سے وہ پانچ رینکس ہے جس کو کارلس لینیس نے اپنے کلاسفیکیشن سسٹم میں استعمال کیا تھا تو وہ پانچ رینکس تھے کلاس تھا آرڈر جینرز سپیشیز اینڈ فرائیٹیز اس کے ساتھ ساتھ کارلس لینیس جو ہے بیالوجی کی دنیا میں جس وجہ سے مشہور ہے اور جو سسٹم اس کا آج تک فالو ہوتا آ رہا ہے اور جس کی وجہ سے کارلس لینیس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے بیالوجی کی دنیا سے دنیا میں وہ اس کا سینسٹیفک نیم دینا تھا جانداروں کو سینسٹیفک نیم دینا کا سسٹم جو تھا وہ اس کارلس لینیس نہیں متعارف کرمایا تھا نومن کلیچر آف آرگنیزم کا سسٹم جس بندے نے دیا تھا وہ یہ کارلس لینیس ہی تھا جس نے جانداروں کو مختلف سینسٹیفک نیم دینے کا ہر ایک جاندار کو ایک سپیسیفک سینسٹیفک نیم دینے کا سسٹم متعارف کرایا تھا تو سٹوڈنٹ آج جو ٹاپک ہم نے ڈسکاس کی ہے کہ سپیشیز دا بیسک یونٹ آف کلاسیفیکیشن اور اس کے بعد ہسٹری آف کلاسیفیکیشن سسٹم اس میں آپ نے کون کون سی چیز لکھنی ہے کافی میں یہ جات کون کون سی چیز کرنی ہے تو سب سے پہلے ٹاپک کی طرف اگر ہاں تو ہم اس میں آپ نے صرف اور صرف سپیشیز کی ڈیفینیشن جات کرنی ہے کہ سپیشیز کی ڈیفینیشن کیا ہے یہی سپیشیز کی ڈیفینیشن آپ نے جات کرنی ہے سپیشیز is a group of organisms which can interbreed freely among them and produce fertile of spring اور سپیشیز کے اندر پھر آپ نے ایک دو ایکزیمپل لکھنی ہے تو ہیومن جو ہے انسان جو ہم ایک علیدہ سپیشیز ہے اس کے بعد مٹر کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایک علیدہ سپیشیز ہے دو ایکزیمپل دینی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ کس طرح جو ہے سپیشیز کے اور ڈسکاس کرتے ہوئے نیچر پر ہم کس طرح زور دیتے ہیں تو صرف صرف شارٹ صاحب نے ادھر سے ہی ریڈنگ کر لینی ہے اس کے بعد اس کے اندر ہسٹری آف کلاسفیکیشن سسٹم میں مختلف سہدانوں کے تھوڑے تھوڑے کام لکھے ہوئے ہیں کہ کس سہدان نے کون سا کام سر انجام دیا تھا کس سہدان نے کون سا کام سر انجام دیا تھا جس طرح گریگ فلاس پر ایسٹوٹل کا کام لکھا ہوئے کہ اس نے جو ہے نا دو گروس میں تقسیم کیا تھا تمام جاندہ کو پلانٹی اور اینی میریا میں تو یہ آپ کے ایم سی کیوز میں شارٹ کسٹن میں پوچھا جا سکتا ہے درائیٹ دا ورک آف ایسٹوٹل ان بیال جی کل وارڈ تو انشاءاللہ سٹوڈنٹس کل نیکس لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ